பாலா சார் ஒரு பெரிய கடவுள் எனக்கு வாச்சு இழுத்த ஸ்வைன்னு சுத்திருச்சா அவ்வளோதான் என் ட்ரீமையும் எல்லாமே உடஞ்சி அவ்வளோதான் டெமாலிச்சிட்டு உள்ள உள்ள ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருப்பான் அவனை வெளியே கொண்டு வர முடியும் ஒரு மாதம் எனக்கு போன வயலில் தான் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு வணக்கம் சார் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிலேட்டட் பர்த்டே விஷஸ் சினி உலகம் சார்பா நீங்கள் நடிப்பில் பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பாலா சார் படம் ஒரு வில்லன் ரோல் அதுலேருந்து சொல்லுங்கள் சார் தாரத்தப்பட்ட எல்லா வில்லனாக பண்ணுறதுங்கிறதே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியாது ஓகே நான் வந்து அண்ணன்ட்ட ஒரே ஒரு சே ஒரே உங்கள் படத்தில் ஒரே ஒரு சீன் வந்தால் போதுண்ணே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படி தான் போய் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவரோட சாரோட பரதேசி படம் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தேன் சிட்டி அண்ட் செங்கல்பட் பண்ணியிருந்தேன் Uh, that time I was having full beard. பியர்டு பியர்டு வச்சு இருந்தேன் அவ்வளோ தூரம் வளர்த்து அவர் சொன்ன ஆறு மாதம் வளருன்னு சொல்லிட்டார் அது அவ்வளோ வளர்த்துருந்தேன் வளர்த்துட்டு அந்த அந்த ஷெடியூலில் வந்து சசிகுமார் அண்ணனுக்கு தாடி கிடையாது ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு தாடி இவ்வளோ இருக்குது இதோ அந்த ஷூட்டு காலில் போனேன் எல்லாம் ஆர்வமாக பண்ணோம் திடீர்னு என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸு நான் போட்டிருந்த ஷூ வந்து அந்த உட்டோட ஒட்டிருச்சு அந்த நியூ காஸ்டியூம் கால் நின்றுச்சு நான் போயிட்டேன் டோட்டலாக கால் உடஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு டே கால் ஃபஸ்ட்டு டே அதுவும் பாலா சாரோட ஷூட்டில் கால் உடஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் என் ட்ரீமையும் எல்லாமே உடஞ்சி அவ்வளோதான் டெமாலிஸ்ட்டு உடனே சசிகுமாரன்கிட்ட வந்து அழுதேன் அண்ணன் என் லைஃப்னே நான் ட்ரீம் சேது வந்து நூறு தடவை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு பாலாண்ணம் படத்தில் ஒரு சீன் நடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு வந்தேன் எனக்கு அப்போவும் தெரியாது ஐம் கோயிங் டு டூ வில்லன் ரோல் ஏன்னா பாலா சார் படத்தில் வில்லன் அப்படிங்கிறம்போது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அப்போது சசி அண்ணன் வந்து உடனே ஃபிஷியோ வர வச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலஞ்சு ரிப் பேண்ட் போட்டு அதுக்கு மேலே உட்டை வச்சு கட்டி நிறுத்தணும் காலை அதுக்கப்புறம் நடந்து போனேன் நான் ஓரளவு வச்சு 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 அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வேறு மேலே போய் திருப்பி ஆரம்பித்தோம் அண்ணன்ட்ட யாருமே அந்த இதை சொல்லலை அண்ணன் வந்து பார்க்குறாரு என்னென்னா சசி அண்ணன்ட்ட சொல்லிட்டேன் அண்ணன் அது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு இந்த ஷார்ட்டில் இருந்து நீங்கள் ஒரு அடி அடிச்சுருங்க நான் போய் செல்ஃபில் அடித்து திருப்பி வந்துடுவேன் அதோட கீழே விழுந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் கிக் பண்ணுற சீன்ஸ் தான் நான் இது ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் அடிக்கிறாரு அடித்து கீழே விழுந்து இது பண்ணிட்டேன் எனக்கு சரியான பெயின்னு இன்னொன்று வந்து வரலட்சுமி இவங்க இது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு முடிச்சு தூக்கி தூக்கி வச்சுட்டு இது போயிட்ட போயிட்டேன் அடுத்த நாள் தான் அண்ணனுக்கு தெரியும் ஆள் காலெலாம் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு உடனே அந்த இதை போட்டு பார்த்துருக்காங்க சசி அண்ணனுக்கு வந்து வித்தவுட் தாடி அது ரொம்ப அதாவது வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே சரின்னு சொல்லிட்டு என்னைய தாடி எடுக்க சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லதாகிடுச்சு என் அவரை தாடி வைக்க சொன்னாங்க தாடினா ஆறு மாதம் ஆகும் நாலு மாதமாச்சு ஆகும் அட்லீஸ்ட்டு அந்த நாலு மாதம் பிரேக் ஆச்சு லைஃப்பில் மறக்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பன்னெண்டு ஏழு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு ஒரு ஏதில் தாரத்தப்பட்டில் தாரத்தப்பட்டில் ஏழு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிலேயே மறு மருதில் வந்து ஒம்பது இன்ச்சு மருதில் ஒம்பது இன்ச்சு ஆமாம் வெளியே காட்டலை நாங்கள் ஓ சரி 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 ஆமாம் சார் அந்த கேரக்டர் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி தயாராக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படமும் வில்லனாக கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வெயிட்டான கேரக்டர் மாதிரி ஸோ அது என்ன ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணீங்க இல்லை பாலா சார் அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செட்டுக்கு போயிட்டீங்களா ஆக்சுவலாக நான் வந்து டென் இயர்ஸ் முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் டென் கூட இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் படம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒன்ஸ் ஸ்கூல் முடித்தோன்னே ஆசைப்பட்டு அப்பாட்ட சொன்னேன் படம் நடிக்கணுப்பா அப்படின்னு அப்போது அப்பா எங்கள் அங்கிள் தான் வந்து சங்கிலி முருகன் சார் ஸோ அப்பா வந்து சங்கிலி முருகன் சார்கிட்ட சொல்லி தம்பி நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் படத்தில் போடுங்கண்ணே அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அவர் சங்கிலி முருகன் சார் வா கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு பார்த்து ஃபோ ஃபோட்டோ ஸ்டேஷன் வச்சாங்க வச்சுட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பார்த்துட்டு ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கான் இப்போதைக்கு அவன் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் அட்லீஸ்ட் காலேஜ் ஆச்சு முடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ஸ் ரைடிங்கு அப்புறம் ஃபைட் ஃபைட்டிங் கிளாஸ் அப்புறம் டான்ஸு எல்லாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டென் இயர்ஸ் பண்ணேன் சொல்லி புதுப்பேட்டை ஆடியோஷன் பானேன் ஆடியோஷன் போகும்போது செல்வராகன் சார் இருந்தாங்க பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டார் ஆனால் அப்போது பயங்கரமாக சிக்ஸ் பேக்கெலாம் வச்சு க முரட்டுத்தனமாக இருப்பேன் பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ஹாப்பியாக வீட்டில் வந்து செல்வராகன் சார் படம் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போது செல்வ செல்வராகன் சார் படம் பண்
என்ன ஏதுன்னு கேட்டாங்க அப்போ மேனேஜர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சார் அப்படின்னு வீட்டுக்கு அப்படின்னு அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுத்துட்டு அப்பா வந்து டே பொறுமையாரு ஏன்னா எல்லாமே கற்றுக்கிட்டீல ஓரளவுக்கு தெரியும்ல பொறுமையாரு அப்பா ஹீரோ வச்சு அவனை எடுக்கிறாண்டா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சரின்னு அதோட சரி ஓகே பிஸ்னஸ்க்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ்க்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு சைடு போயாச்சு இன்னொரு சைடு மேரேஜ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சேன் ஆமாம் அது வந்து பெரிய கதை ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தது வந்து ரொம்ப பெரிய கதை சார் அந்த ரோலக்ஸ் பாண்டி அந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி தயாரானீங்க இப்போ வரைக்கும் அதை பார்த்து எல்லாம் மெரண்ட்ருக்காங்க அந்த ரோல் நான் முத்த அண்ணன் வந்து ஏன்னா படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி தாரத்தப்பட்ட எப்படி இருக்குன்னு யாருமே பார்க்கல ரிலீஸுக்கு முன்னாடி அண்ணன் எனக்கு நீங்க தான் வேணும் ஓகே ஓகே இந்த தாடி படம் பார்க்கிறது முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அதான் அதான் ஓகே தாடி லுக்ல இருந்தீங்களே எனக்கு அதுதான் வேணும் தாடி வெச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு சொல்லிட்டாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிற ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்துருச்சு ஓ சார் ஓகே அண்ணா ஏன்னா அந்த இதில் அவ்வளோ தூரம் பண்ணி நான் ஒன்றுமே பேசல ஏன்னா முத்தை அண்ணனை பற்றி எனக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க வில்லனுக்கு அப்படின்னு தெரியும் என் மேலே நம்பிக்கை நான் சொன்னோம் அண்ணன் உங்கள் மேலே எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது நான் அந்த இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கே அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மருது இது வில்லன் அப்படி ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போதுலாம் வந்து அப்படியே ஆக்சுவலி அப்படியே இருந்துச்சு ஓகே ஏன்னா அந்த அந்த கும்பிடுறது வெளியே வர்றது அதெல்லாம் ஒரு மாதிரியான நல்ல ஜாலியான கேரக்டர் ஓகே ஓகே ஆனால் உள் வாங்கினது வந்து படம் தாரத்தப்பட்ட ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ மக்கள் வந்து என்ன என்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸில் எப்படிலாம் ரசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து உட்காந்து பார்த்தேன் ஓகே 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 எங்க பயப்படுறா எந்த இடத்துல வந்து பயப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அப்படியே உள்ளுவாங்க ஓகே ரைட்டு இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னோடனே டோட்டலாக வந்து அதுவும் விஜய் சேதுபதி வந்து மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி ஏன்னா அவர் பண்ண வேண்டியதுதான் நிச்சயம் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க அவர் இப்போ பிஸியாக ஹீரோ ஆகிறதுனால பிஸியாக இருந்ததுனால இந்த படத்தில் பண்ண முடியல ஸோ அவர் என்னென்னா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோ சுரேஷ் அப்படின்னு நான் வந்து என்னோட கெரியரில் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தது வந்து ரெண்டு பேர் தான் எம் ஆர் ஆதா சார் ஒன்று ரகுவரன் சார் ஒன்று இப்போ கரண்ட்ல வந்து பாடி லாங்குவேஜ் அந்த மூமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நவாசுதீன் சித்திக் ஓகே 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 அவரை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிற தப்பு இல்லை சும்மா அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுல இருந்து கேரக்டரைசிஸ் உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணது மருது ரோலக்ஸ் பாண்டி கேரக்டர் இப்போ ரெண்டு படமே வில்லனாக பண்ணிட்டீங்க ஒரு காலத்துலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்பியாரை வந்து யாருமே மக்கள்லாம் ஏற்றுக்கவே இல்லை நெசத்தில் அவர் நல்லவராக இருந்தால் கூட ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வில்லனாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான ஃபீட்பேக்லாம் வருது மக்கள்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ ரசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை உங்களுக்கு தெரியும்ல கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கு வர்ற இதில் இருந்து இல்லை எனக்கு தாரத்தப்பட்டில் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிடச்சி ஓகே ஓகே ரசிக்கிறான் அப்படி ரசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா ஒரு ஐநூறு மெசேஜ் வருதுன்னா அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மெசேஜாச்சும் மொக்க சப்பை நடிகிறடா அதாச்சும் ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல எதுவுமே இருக்காது என்னோட எஃபி பேஜ் பார்த்தாலும் சரி ட்விட்டில் எல்லாமே வந்து இது பண்ணி தான் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா கூட டச்சில் இருக்கணும் பப்ளிக் அவங்க தான் படம் பார்க்குறாங்க ரசிக்கிறாங்க சார் இந்த இது வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஏன்னா இந்த இப்போ மருது படத்தில் வந்து சார் நீங்க ஏன்னா ஒரு கான்பிடன்ட் லெவல்ல தாரத்தப்பட்ட இந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிற அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது பாலாண்ணா கொடுத்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து முத்தை அண்ணா நல்லா ஹேண்டில் பண்ணி என்னை கொண்டு போனாங்க இந்த படத்தில் பாலா சார் படத்தில் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த ஏதாவது இதில் இது பண்ணியிருக்கீங்களா சார் ஒவ்வொரு சார் வந்து எடுத்து கொடுக்குற விஷயங்கள் வந்து காலங்காலத்துக்கு இருக்கும் ஓகே ஓகே அதெல்லாம் மருது படத்தில் பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தாரத்தப்பட்டிலே பேசிகிட்டு இருக்கும் போனே டக்குன்னு இப்படி கை வைப்போம் டைமிங்கில் அது அந்த லுக்கே வந்து ஏன்னா தாரத்தப்பட்டைக்கும் மருதுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா லுக்கு மாற்றிட்டேன் அப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்டிங்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வந்து இந்த படத்தை ஃபுல்லாக வந்து கோணவாய் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் நோட் பண்ணால் தெரியும் மதுரையில் வந்து பேசும்போது இன்னும் ஒரு மாதிரியாக வந்து இழுத்துட்டு அந்த நக்கலாம் அப்படி கொஞ்சம் ஆமாம் ஒரு இன்னும் லந்தா அப்படி நிலுப்பாங்க ரைட் சைடில் போவோம் இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக கோணவாயில் தான் பேசியிருப்பேன் ஒரு மாதம் எனக்கு போன வயலில் தான் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருந்தேன் இப்போதான் நார்மலுக்கு வந்து இதாக கொஞ்சம் கொஞ
அதுக்கு நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துப்பேன் இந்த விஷயம் நான் பண்ண போகிறேன் இந்த படத்தில் அப்போ க நான் போய் டேரக்டர்கிட்ட ஆனால் இந்த இந்த கேரக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு லைட்டாக ஏன்னா அது அடிஷ்னல் அவங்க கேரக்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறது கிடையாது அடிஷ்னல் விஷயங்கள் தான் ஸ்பாட்டில் அதே மாதிரி சொல்லிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் டேரக்டாக ஓகே ஓகே அது நான் மனசுலேயே வச்சுப்பேன் எப்போ பண்ணுறது எந்த கேரக்டர் கரெக்டாக சூட் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நான் வச்சுப்பேன் அப்படி பண்ணால் தான் தாரத்தப்பட்டியில் வந்து பாலா என்ன சொன்னாங்க நீ வந்து ஸ்மோக் பண்ண போகிற ஏன்னா நான் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன் ஓ ஸ்மோக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னே சரி என்ன பண்ணிடுவோனே மூக்கில் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு ஆ ஓகேண்ணே அப்படின்னு சரிண்ணே அப்படின்னா சரி நீ இது எடுத்துக்கோ தேவைன்னா சிஜிசி சாப்பிட்டுக்கிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னு ஸ்மோக்கில் அப்படின்னு ஸ்பாட் ஓகே ஆச்சு அந்த ஷார்ட்டு சீனில் ரெடி எல்லா கேமரா இதெல்லாம் ரெடி ஆனாங்க நீ இப்படி சும்மா வச்சுட்டு அப்படி ரியாக்ஷன் மாத்திரம் கொடுத்துரு அப்படின்னா அந்த எப்படி வரும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல சரி ரைட்டு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் கேமராமேன் என்னென்ட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் எடுத்தா வச்சு ஏன்னா அது பட்ஸு கிடையாது வச்சு இழுத்த ஸ்வைன்னு சுற்றிருச்சு அதோடு வச்சு அந்த உள் உள் வாங்கிருச்சு கேரக்டரு ட்ரக் வச்சா எப்படி இருக்கணும் உள் வாங்கி அடிச்ச கண்ணுலாம் சொருகி எடுத்துட்டாங்க சிங்கிள் டேக்ல எடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது டேக்கும் பண்ணேன் அதை எடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலா அந்த உட்காந்து இருக்கிறப்ப அது ஒண்ணு அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து தனியா எடுத்தோம் அந்த இது பண்ணி எடுத்தோடனே அண்ணன் டே 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 நிறுத்து எல்லாம் இது பண்ணாங்க நான் அண்ணே அண்ணே ஒன்னு ஆகுதுண்ணே ஒன்னு ஆகாது பிளீஸ் யாரு யாருமே பிளீஸ் அப்படியே கும்பிட்டேன் அப்புறம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடவுளை கும்பிட்டு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ரொம்ப பெருசாக பேசப்படும் இது அப்படின்னு இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து ஒரு வில்லன் மேலே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் அது புதுசாக ஒரு கேரக்டர் மேலே அம அமைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி கிடச்சி மருதில் வந்து சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறபோது முத்தையானை வந்து அண்ணே இந்த மாதிரி பழைய கஞ்சி அடிச்சுட்டு நீ வெறி ஏற்றுற மாதிரி ஷார்ட்டு அப்படின்னே சரிண்ணே சூப்பராக இருக்குண்ணே ஷார்ட் அப்படின்னு அடிச்சு நான் கிளப்புறது காலையில் கொடுத்தாங்க கஞ்சியை அடித்தா பச்சை மிளகா வெங்காயம் இருபத்தோரு பச்சை மிளகா சாப்பிட்டேன் அதில் எடுத்துட்டு செட் பண்ணுறேங்க நாங்கள் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வேணான்னு வெறி ஏற்றுறக்கு நான் முடிவாகிட்டேன் நீங்கள் ஏன்னா நான் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டோடனே கேமரா தெரிஞ்சது சார் அந்த ஸ்கிரீனில் இருபத்தோரு பச்சை மிளகா கடிச்சு 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 எத்தனை டேக் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பாக சார் அது அது பெரிய ரிஸ்க் இல்லை எனிபடி கேன் டூ அது உண்மையான ரிஸ்க் என்னன்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த கை உடஞ்சி எந்திரிச்சு நிற்பேன் அப்போ வந்து ஏன்னா பேர் பாடி நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகே நம்ம ஜிம்னாஸ்டிக் வேதா ஃபாண்டி மாஸ்டர்கிட்ட தான் கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போயிருக்கேன் ஸோ பேக் ஃப்ளிப் நான் பண்ணுவேன் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு இன்னொன்று கடவுள் தான் ஓகே ஓகே ஏன்னா வந்து விஷால் அந்த ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி விழுகிறது தான் அது கிட்டத்தட்ட அவர் அடித்த பதினாறு அடி பதினேழு அடி இருக்கும் நான் இப்போ யாரும் போனது நார்மல் ஷார்ட் கிடையாது கேமரா ஒர்க்கா அந்த அப்படியே போயிட்டு என்ன ஆச்சுன்னா விழுகிறது இப்படின்னாலும் நான் என்ன பண்ணேன் சரி கொஞ்சம் ரோலிங் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேலே ஏரில் போகும்போது ரோலிங் ஆகிட்டேன் ரோலிங் ஆனால் அது என்னென்னா வெயிட்டுனால கீழே போய் ரோல் ஆகிருக்கு கரெக்டாக நெக்கில் பட்டு இங்கே அங்கே ஆச்சு அங்கே அங்கே ஆச்சு அப்படி போச்சு அப்படி போய் இப்படி விழுந்தனா விஷால் சார் வந்து என்னாச்சு அவருக்கு ஆக்சுவலாக நான் விழுகிறேன் இங்கே க்ளோஸ் இருக்கணும் ஏ இன்னும் இன்னும் எல்லாம் எல்லாம் பதட்டமாக ஆயிடுறாங்க ஒன்று லைட்டாக அப்படி நான் ரியாக்ஷன் மாத்திரம் காட்டினேன் அப்புறம் கிட்ட வர மூணு மச்சேன் ஒன்றும் இல்லை மாமா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நீ பண்ணுற பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சைடில் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அவனே வந்து இப்படி கையை வச்சு இப்படி அமுக்கிற ஷார்ட் அது தனியாக இருக்கும் ஓகே 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 சார் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் வில்லனாக பண்ணிட்டே இருக்கீங்க யாருக்கு வந்து நீங்கள் வில்லனாக நடிக்கணும் தமிழ் சினிமாவில் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் யா இவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு படத்துல வில்லனாக நடிச்சிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஸ்டார் அஜித் அண்ணனுக்கு அஜித் அண்ணனோட அந்த ஒரு அஃபெக்ஷன் சின்ன வயசுல இருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்க அவரோட கசின் இது ரிச்சார்டு ரொம்ப க்ளோஸ் இது ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவரோட கேரக்டர் அவர் பழகிற விதம் அதெல்லாம் இருக்கேன் ஸோ ஒரு சினிமா நான் ஒரு வில்லன் அவர் ஆர்டிஸ்டா எல்லாருமே ஆசைப்படுவாங்க அஜித் சார்ட்ட பண்ணணும்னு நான் பண்ணனா அது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா அண்ணன் வந்து அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவரோட படத்துல எல்லாம் வில்லன் ஏன்னா இப்போ அருண் விஜய் கூட
கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன படங்களாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க எப்போது இப்போது ரஜினி சார் படம் அஜித் சார் படம் விஜய் சார் படம் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் தான் நாங்கள் வந்து விஜய் சேதுபதி அதுவும் விஜய் சேதுபதி இன்னைக்கு பண்ணாலே பெரிய படம் இல்லை அது கண்டிப்பாக தர்மதுரை பெரிய பட்ஜெட்டு பெரிய பட்ஜெட் படம் தர்மதுரை எப்போது ரிலீஸ் சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் பிளானிங் ஜூன் பிளான் பண்ணுறேன் அடுத்து என்னென்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க ஒரு ஆக்டரா ப்ரொடியூசரா உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு ஆசை லைஃப்பில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சைக்கோ மூவி பண்ணணும் சூப்பர் 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 சைக்கோ சாட்டிசம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் ரொம்ப செட்டில்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று டோட்டலாக கான்ட்ராஸ்டாக ஒரு காமெடி படம் பண்ணணும் காமெடி காமெடியிலையும் இறங்கி கலக்கணும் ஆமாம் 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 எனக்கு அதில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அது பண்ண மூணு இந்த கலபவன் சார் அந்த யூனிவர்சிட்டி இது மிமிக்ரி இதில் எல்லாம் கிளாஸ் போயிருக்கேன் ஸோ ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் காமெடி செக்ஷனும் ஃப்ளோவில் அடிப்போம் ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இவ்வளோ நேரம் இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி சினி உலகம் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் மருது படம் போய் பாருங்கள் நல்ல படம் ஒரு ஆக்ஷன் சென்டிமெண்ட் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே கலந்த படம் இது என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து திரு டிவி சீடியில் பார்க்காதீங்க இதுதான் என்னோடய பெரிய ரிக்வஸ்ட் Thank you so much. Cine Ulagam Anytime Cinema www.cineulagam.com ஏதோ நாங்க ரெண்டு பேரும் முட்டி மோதி சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி வருத்தமா இருக்கு ரொம்ப கோமா இருக்கு. இங்க அப்புறம் நான் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தேன். நான் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தேன். சரி ஓகே சேர்ந்து ஒரு படம் பண